সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম বরাবরের মতো আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে সেই নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে কথা বলবো যেমন ধরেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ক্রিমিনাল ল ইমিগ্রেশন স্টুডেন্ট ভিসা বা নানা রকম বিষয় আছে যখন আমরা আইনগত বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকেও বরাবর মতো আমরা আইন বিষয়ক সেক্টরগুলো নিয়ে কথা বলবো আমাদের এখানে একজন নতুন অতিথি আছেন যাকে আমরা প্রথমবারের মতো পেয়েছি তিনি আইন বিশেষজ্ঞ তিনি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আপনারা নিশ্চয়ই নাম শুনেও বুঝতে পেরেছেন কারণ অনেক বেশ পরিচিত আমাদের কমিউনিটিতে তিনি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবেন আপনারা যদি সরাসরি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আমাদের একটি নাম্বার আছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আর টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এই নাম এই শব্দগুলো দিয়ে সার্চ করে ফেসবুকেও আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি দেখতে পাবেন আমরা যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে কেমন আছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি ভালো আছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনার সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে বলে বোধ হয় সুযোগটা পেয়েছি থ্যাংক ইউ আর একটা জিনিস যে ওই যে বললেন যে আমার নতুন অতিথি আমার তেমন একটা অভিজ্ঞতা নেই তবে আমি উনিশশো সালের ডিসেম্বরের পনেরো তারিখে শপথ নিয়ে তার আগে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি করে এই দেশে আমি ল প্র্যাকটিস করছি সেদিন আমি শপথ নেই আর এ পর্যন্ত আমি ছেচল্লিশটি শহরে আমি কেস করেছি বিভিন্ন বিষয়ে আর আমি নিউ ইয়র্কের লয়ার ফলে অন্যান্য স্টেটে যখন আমি যাই তখন বেসিক্যালি ফেডারেল সাবজেক্ট যেমন ইমিগ্রেশন উপর কাজ করি কিন্তু এখানে যে জিনিসটা হয় ইমিগ্রেশনটা একটা সাবজেক্ট অবশ্যই আছে তাছাড়া যেমন ম্যাট্রিমোনিয়াল কেসেস তারপরে হচ্ছে ফ্যামিলি ল কেসেস ক্রিমিনাল কেসেস এই জাতীয় বিভিন্ন ব্যাপারে কাজ করি আমি জি আপনার কাছে অগণিত প্রশ্ন আসতে থাকবে একটু পরেই আমি এর মধ্যে বলতে চাই আপনি আপনি হয়তো বলছেন যে আপনি নতুন কিন্তু আপনার কথা বলার স্টাইল নিয়ে আমাদের সিইও সাহেব আহমেদুল বারো ভুয়া পুলক সাহেব একটু আগে বলেছেন যে আপনার কথা বলার স্টাইল খুবই সুন্দর তাই এটা নিশ্চয়ই দর্শক একটু পরেই প্রমাণ পাবেন আপনার কাছে আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন ধরেন আমরা নানাবিধ বিষয় নিয়ে কথা বলি ইমিগ্রেশন তারপরে পড়াশোনা বা নানাবিধ বিষয় কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি আমরা বলি আপনি মূলত বাংলাদেশের কমিউনিটি চাইনিজ কমিউনিটি অন্যান্য কমিউনিটির মধ্যে কাজ করে থাকেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ধরনগুলো কীরকম আপনি দেখতে পান এটা যদি আপনি ওই শব্দ দুটো যেটা বললেন তার মধ্যেই একটা মোটামুটি বিবরণ আপনি পাবেন কারণ আমি বিশ্বাস করি যেটা আমি বিশ্বাস করার কিছু নাই এটা নর্মাল কথা ল ইজ কমন সেন্স হ্যাঁ তো একটা ঘরের মধ্যে একটা বাসার মধ্যে মানুষজন থাকেন তো সেখানে নর্মালি যে জিনিসটা হয় যে স্বামী স্ত্রী থাকেন মানে সিগনিফিকেন্ট আদর্শরা থাকেন বাচ্চারা থাকে সেখানে যদি কোনো রকমের সমস্যা হয় একজন আরেকজনের উপরে এবং সেটা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার প্রতি হতে পারে ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের প্রতি হতে পারে এবং সেটা শারীরিক যে শুধু তা না যেটা ইনহেরেন্ট এই ব্যাপারটা যে শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত করা এটা মানসিকভাবেও যদি ক্রুয়েল ব্যবহার করা হয় তো সেখানে দুই ধরনের রেকর্ডস আছে একটা তো আছে নাইন ওয়ান কল করা পুলিশ আসবে ক্রিমিনাল কেস হবে এবং সেখানে একটা মোটামুটি সবসময় যেটা হয় সাধারণভাবে একটা অর্ডার প্রোটেকশন টেম্পোরারি অর্ডার একটা প্রোটেকশন হতে পারে এবং তারপরে কোনো একটা সময় বলা হয় যে এটা উপর একটা হিয়ারিং হবে এমং আদার থিংস জি আরেকটা হচ্ছে ধরেন ওরকম হলো না কিন্তু আপনি ওরকম ঘটনা ঘটলে তারপরে ফ্যামিলি কোর্টে হ্যাঁ আপনি গিয়ে অর্ডার প্রোটেকশন নিতে পারেন এবং সেটা ওই অর্ডারটা যখন আপনি নিতে যাবেন তখন ওই আরেক পক্ষকে সামনে থাকতে হবে না আপনি এক্সপার্টে অর্ডার প্রোটেকশন টেম্পোরারি অর্ডার প্রোটেকশন নিতে পারেন কিন্তু এটা যার বিরুদ্ধে নেবেন তাকে সার্ভ করতে হবে ফিজিক্যালি সার্ভ করতে হবে সেটা নিউ ইয়র্কে হলে যিনি একজন অ্যাডাল্ট মানুষ অন্য একজন আপনি না বা যেমন কোনো পুলিশ অফিসার গিয়ে তাকে সার্ভ করতে হবে উনি তার একটা ডিউ ডিউ প্রসেস রাইটস আছে যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগটা করলেন যাতে করে উনি জানেন যা ওনার বিরুদ্ধে একটা এরকম একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং একটা হিয়ারিং ডেট দেয়া হয় যে ওই ডেটে গিয়ে আপনি আপনার আপনার নিজের বক্তব্যটা দিতে পারবে এবং সে থেকে ওটা হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে আবার এটা কন্টিনিউ করতে পারে এবং এটা একসময় স্থায়ী হতে পারে বা রেস্ট্রিক্টেড অন্যরকম হতে পারে এমনি কমিউনিটি ওয়াইজ কি আপনি কোনো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের পার্থক্য দেখতে পান যে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একরকমের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় আবার অন্যান্য কমিউনিটিতে আরেক রকম এরকম কোনো পার্থক্য কি আছে না আচ্ছা ওই ঝামেলা যেগুলো মিন করা হচ্ছে সেই জিনিসটা সব কমিউনিটিতেই আছে এবং 
সেটা হচ্ছে শারীরিক সমস্যা আছে মানসিকভাবে নির্যাতন আছে এটা সব জায়গায় একই রকম সিচুয়েশন জি আমরা একটু দর্শকদের কাছ থেকে আসতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন যে আমরা যে কথাগুলো বলে থাকি আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথি সাধারণত তার অভিজ্ঞতাটি বিনিময় করে থাকেন আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ক্রাইসিসের সমাধান আপনি আপনার আশেপাশের বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে কথা বলেই নেবেন তো আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা বিষয় বলতে চাই সাধারণত আমরা একটু দেখতে পাই যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে কোনো একজন হয়তো বিয়ে করে নিয়ে আসছেন একজন ভদ্র মহিলা তার হাজবেন্ডকে বিয়ে করে নিয়ে আসছেন তার হয়তো গ্রিন কার্ড আছে বা সিটিজেনশিপ আছে বা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে যে যখন হাজবেন্ড বিয়ে করার পরে এই দেশে আসেন কিংবা কোনো হাজ কোনো একজন পুরুষ যদি বিয়ে করে আসেন তার স্ত্রী এখানে আসার পরে নানা রকম আমরা দেখতে পাই যে নির্যাতনের ঘটনা শুনতে পাই কারণ যেহেতু তার গ্রিন কার্ড আছে তার হাজবেন্ডের নেই বা ওয়াইফের নেই আপনি কি এরকম দেখেন এখানে যেভাবে আপনি কথা বলেন নিয়ে আসছেন যে ব্যাপারটা যদি দেশে থাকে ওনাকে যদি নিয়ে আসে সাধারণত যেটা হয় ওই যাকে নিয়ে আসতেন উনিও গ্রিন কার্ড সহ আসে যদি এখানে এগুলো একটা কথা আরেকটাও ভাবে আসতে পারে যে বিয়ে করেছেন এসেছেন কিন্তু অন্যভাবে এসছেন স্টুডেন্ট হিসেবে এসছেন হ্যাঁ আরেকটা আছে যে ওই ফিয়াসে ভিসা আপনি করে নিয়ে আসতে পারেন তখনও গ্রিন কার্ড হয়নি কিন্তু এই ধরনের একটা ব্যাপার কিন্তু নর্মালি আমি আপনি যেভাবে প্রশ্নটা করলেন এটার ইনহেরেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যবহার করে তো ওটা এবং সেখানে তখন বিভিন্ন ভাবে তাকে অত্যাচার করার ব্যাপার থাকে শারীরিক হতে পারে মানসিক হতে পারে মহিলা পুরুষকে করতে পারে বা পুরুষ মহিলাকে করতে পারে এই ধরনের একটা ব্যাপার থাকে তো আমেরিকান গভর্নমেন্টের ওই তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে জি তো তখন যদি এমন ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে একটা হয় যে ওই তার জন্য আর ইমিগ্রেশন প্রসেসটা করছে না বা ওটা শুরু করার পরে আর বাড়ছে না বা অত্যাচারটা হচ্ছে তো যাতে ওই যার এরকম সিটিজেনশিপ বা গ্রিন কার্ডটা আছে কিন্তু খারাপ মানুষ তার উপর যেন মোকাবেকি হয়ে না থাকতে হয় তার জন্য আমেরিকান গভর্নমেন্ট সেলফ পিটিশন দিয়ে গ্রিন কার্ড করার ব্যবস্থা আছে তো অ্যাবিউজ ইস পিটিশন এগুলো আছে এটার শুরুটা হয় ভাওয়া ভায়োলেন্স এগেন্স্ট উইমেন্স অ্যাক্ট এটা যখন এটা কংগ্রেসে করে তার আন্ডারে ইমিগ্রেশনে এই ব্যাপারটা হয় তো ওটা দিয়ে উনি যাতে করে ওই তার উপর মুখাপেক্ষি না হয়ে নিজে নিজে গ্রিন কার্ড করে নিতে পারে সেই একটা ব্যবস্থা আছে ওকে ওকে আমাদের কাছে বেশ কয়েকজন ফোনে আছেন আবার পাশাপাশি আমরা একটু দর্শকদের বলে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা মূলত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলতে চাই বা প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে চাই আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন অ্যাটর্নি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান কিন্তু অন্যান্য প্রসঙ্গ আমরা কথা বলবো আমরা একটা প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিতে চাই তারপর ফোনে যেতে চাই ফেসবুকে একজন আমাদের লিখেছেন যে আমার আমার বোন আমেরিকা গেছেন ভিজিট ভিসায় কিন্তু ওনার হাজবেন্ড ওনার হাজবেন্ড গ্রিন কার্ডধারী এখন তাকে তার সঙ্গে দেখাও করছে না যোগাযোগ করছে না তাকে কোনো রকমের সাপোর্টও দিচ্ছে না আমরা কি করতে পারি আপনার উত্তর কি হবে এখন ওনার জন্য যে যে সাপোর্ট দিচ্ছে না সেটার জন্য ওনার ভিজিট ভিসায় আছে কি গ্রিন কার্ড নাই ওগুলো কোনো রকম চিন্তা না করে উনি ফ্যামিলি কোর্টে গিয়ে উনি সাপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেন ওকে হ্যাঁ এবং যদি এমন একটা অবস্থা হয় যে প্রশ্নটা আসেনি একটা পর্যায়ে যদি এমন হয় তাদের রিলেশনশিপটা এমন পর্যায়ে গেছেন যেটা একটা ডিভোর্সের পর্যায়ে গেছে সেটার আন্ডারেও সেটা আবার তখন ফ্যামিলি কোর্টে না সেটা তখন সুপ্রিম কোর্টে যাবে নিউ ইয়র্কের সুপ্রিম কোর্ট এবং এটা শুনতে শোনা যায় মানে মনে হচ্ছে যেমন সবচেয়ে বড় কোর্ট এটা নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় কোর্ট না এটা প্রথম ধাপ এর জেনারেল জুডিশনের কোর্ট আচ্ছা সেখানে গিয়ে যখন ডিভোর্স যদি পার্ট ফাইল করে তখন ওইটার পার্ট হিসেবেও মেনটেন্যান্সের আবেদন করা যায় তো সেটা একটা ব্যাপার থাকতে পারে তাদের যদি বাচ্চা কাচ্চা থাকে এবং সেখানে যদি বাচ্চার জন্য যদি উনি যিনি এই ধরনের কিছু লেখেননি তিনি শুধু এটা লিখেছেন যে তার হাজবেন্ডের গ্রিন কার্ড আছে এখন যদি হাজবেন্ডের গ্রিন কার্ড না থেকে থাকে ওইটাই বললাম কার গ্রিন কার্ড আছে বা নাই এগুলো প্রশ্ন না যখন আপনি এই যে আর্টিকেল থ্রি কোর্টের মধ্যে যাবেন 
যদি সাপোর্ট দিচ্ছে না চাইল্ড সাপোর্ট দিচ্ছে না মেনটেন্যান্স দিচ্ছে না মানে স্পাউসাল সাপোর্ট দিচ্ছে না সেগুলোর জন্য ব্যবস্থা আছে ওকে ওকে যে ধরুন আপনি মনে করেন আপনি ডিভোর্সে যাবেন না কিন্তু স্টিল ফ্যামিলি কোর্টে গিয়ে ওই সাপোর্ট গুলোর জন্য আপনি পেতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তরটি পেছেন আমরা একটু ফোনে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম আমার জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম আমি উর সাইড থেকে বলছি জি জি বলুন আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আপনার কথা শুনছেন আপনি প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখে আমি সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না আমার প্রসঙ্গটা আমি জানি না আপনাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা জি আমার প্রশ্নটা হলো আমার একজন নিকটতম আত্মীয় আমার বড় ভাইয়ের মতো সো উনি আমেরিকা আসেন अबाउट 20 ইয়ার্স বৈধভাবেই ওনার দুইটা মেয়ে স্ত্রী আছে এখানে উনি বেশ কিছুদিন যাবৎ কোন একটা কারণে বা কারোর কথা শুনে মোটামুটি উনি পুরো ড্রিঙ্ক করা শুরু করে দিয়েছেন অলমোস্ট এভরিডে মানে যেটা বিয়ার বা মদ যেটা হয় এভরিডে উনি খাচ্ছে এবং খেয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাটে পার্কে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকতেছে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেক বুঝাইছি ব্যক্তিগত ভাবে তার ওয়াইফটাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতেছে কিন্তু সে কোনোভাবেই শুনতেছে না এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তাকে ভালো পথে আনার জন্য অথবা তার স্ত্রী কি করতে পারে ধন্যবাদ আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি জানি না আমাদের আইনজীবী মহোদয় এখানে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কিনা আপনি আপনার উপরে রইল আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এখানে যদি উনি ড্রিঙ্ক করে তার পরিবারের উপরে এক ধরনের অত্যাচারের মতো অবস্থার সৃষ্টি করেন তো সেখানে প্রথম কথা হচ্ছে যদি এই ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যখন উনি ভায়োলেন্ট হলে যদি যান তখন ন্যাচারালি প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি নাইন ওয়ান ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান এই ধরনের বিভিন্নভাবে আপনি কথা বলতে পারেন এটা হচ্ছে যে নর্মাল প্রথম কাজ তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন রকম কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের জন্য ওনাকে নিয়ে যাওয়া যায় আপনার বক্তব্যের মধ্যে এমন কোনো সিচুয়েশন নাই যে যার ফলে এটা একটা সিরিয়াস ইমিডিয়েট একটা ইমার্জেন্সি ল এনফোর্সমেন্ট সিচুয়েশন আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো একটা কথা কিন্তু বিভিন্ন রকমের এখানে প্রোগ্রাম আছে সিটির যাদের করে ওনাকে কাউন্সিলিং করা যায় যদি মনে হয় যে এটা এমন যেমন এখানে টিপিক্যালি কেউ একজন একটা বিয়ার খাচ্ছে কেউ একজন একটু ওয়াইন খাচ্ছে এটা খুব বড় করে হয়তো দেখা যাবে না কিন্তু যেভাবে আপনি বললেন যদি এটা কন্টিনিউস হ্যাবিচুয়াল ড্রাঙ্কার্ড ব্যাপারটা সিচুয়েশনটা চলে যায় তখন ইয়েস ওই ফ্যামিলি ইচ্ছে করলে ওনাকে বিভিন্ন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামে নিয়ে যেতে পারেন এবং এটা হয়তো আমার লিগাল ম্যাটার্সের মধ্যে পড়ে না এবং আমি শিওর এখানে আরও অনেক মানে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করেন এরকম মানুষ সেই জন্য আমি পুরোপুরি ওর মধ্যে আর আমার মানে যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী কারণ এখন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে তেমন কোন ভায়োলেন্ট কিছু হয়তো ছিল না কিন্তু আপনি চাচ্ছেন সোশ্যালি তাকে একটু সুন্দর পজিশনে নিয়ে আসার জন্য আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যাঁ আমি রেজওয়ান এল মাস থেকে বলছিলাম জি বলুন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আপনার প্রশ্নটি বলুন পরিপ্রেক্ষিতে এটা ওই দিনে হচ্ছে না পরে আপনাকে জানানো হবে কিন্তু আড়াই বছর হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত কোন আর কোন ইন্টারভিউ কল হলো না কিছুই করলো না কোন আপনারা বলে যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করছে অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারে আমাদের কিছু নতুন অ্যাপ্লাই করতে হবে নাকি এটা সেটেল হবে আমি আপনাকে যদি থামিয়ে দিতে পারি ফোনে থাকুন এই বর্তমান সিচুয়েশনে আপনার যেটা শর্ট আনসার এটাকে বলে ফেডারেল কোর্টে ম্যান্ডেমাস পিটিশন আপনার করা উচিত আড়াই বছর হয়ে গেছে ওই ইন্টারভিউ ওই চিঠি চিঠি আসার পরে তারও আগে নিশ্চয়ই অ্যাপ্লাই করেছেন এবং তারা মানে এটা ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে এটা নির্ভর করবে উনি কোথায় থাকেন ওইটার উপর ভিত্তি করে সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট হবে না ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট হবে ফেডারেল কোর্টে ম্যান্ডেমাস পিটিশন করা যায় ওটা করলে ফেডারেল কোর্ট গভর্নমেন্টকে ওই যে সিআইএস যেটা তাদেরকে অর্ডার দিতে পারে 
যে ইমিডিয়েটলি তার এটা মানে অ্যাডজুটিগেট করা হোক তাকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে কিনা সেটা বলা হবে না কিন্তু এটাকে অ্যাডজুটিগেট করতে হবে ইমিডিয়েটলি তখন ওই পিটিশনটা করার পরে আমরা যেটা হয় আমাদের টার্গেট থাকে না এখানে জিতে আসা ওইভাবে যেটা আমরা করি তখন ইমিডিয়েটলি ওই ইউএস অ্যাটর্নিজ অফিস আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করে কারণ তখন একটা অর্ডার দেওয়া হয় এতদিনের মধ্যে তাদেরকে একটা উত্তর দিতে হবে আমরা যখন এই ফাইলটা করি তখন এবং এটা শুরু হয় যে অ্যাটর্নি জেনারেলের এগেনস্টে এবং সাম আদার পার্সনস আর কি তখন তারা আমাদেরকে একটু সময় চায় আচ্ছা ওটা আমরা রিজনেবল সময় দিয়ে তারা তখন তাদের ক্লায়েন্ট যে ইউএসিআইএস তাদেরকে বলে তাড়াতাড়ি ওই ফাইলটা কাজ করার সুবিধা হয় এবং ওইখানে শুধুমাত্র ইউএসিআইএস ইনভলভ না যেমন ওরা বলে দিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক হচ্ছে মানে এখানে এফবিআই ইনভলভ অন্য বিভিন্ন এজেন্সি ইনভলভ সেই জন্য আমরা ইউএস অ্যাটর্নি এখানে ইনভলভ হয় করে তারপরে তাদেরকে ফোর্স করে ওই জিনিসটা করে নেওয়া হয় যদি এখানে দেখা যায় যে উনি এটা পাওয়ার যোগ্য না উনি এটা পাবেন না কিন্তু অ্যাটলিস্ট কেসটা যেন সলভ করে শেষ করা হয় লম্বা জ্যান্ডেমাস পিটিশন জি জি ধন্যবাদ আমার মানে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমরা আরও বেশ কয়েকজন ফোনে আছেন তার আগে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা সাধারণত যখন কথা বলি তখন আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং ধরেন পাবলিক ডিস্টারবেন্স খুব গুলিয়ে ফেলতে পারি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি রকম সংক্ষেপে আমি এটা অলরেডি যেটা আমি বলেছি আপনার ফ্যামিলির মধ্যে এবং সেটা শুধুমাত্র যে বিবাহিত ফ্যামিলি ওটা না সিগনিফিকেন্ট আদার্স এরকম উপরে আপনি যদি কোনোভাবে ক্রুয়েল ব্যবহার করেন শারীরিক বা নিশিকভাবে তখন আপনি বিভিন্ন রিকোর্স এর ব্যবস্থা আছে সেটা করতে পারেন ক্রিমিনালিও যেতে পারেন তারপরে ওই ফ্যামিলি কোর্টে যেতে পারেন বা যদি এটার কারণে আপনি ধরেন আপনি মনে করলেন যে আপনি ডিভোর্সে যাবেন সেখানেও সুপ্রিম কোর্টে আপনি ওই অর্ডার অফ প্রোটেকশন নিতে পারেন সেখান থেকে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দিয়ে জি জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন আছেন হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি মাহবুব বলছিলাম আরো লেট হবে এটা হতেই পারে এটা নিয়ে আপনি খুব চিন্তা করেন না এক মাস এমন কোন সময় নাই ইমিগ্রেশনে আপনি যেহেতু বলতেছেন যে আপনার সবকিছু ঠিকঠাক মতো আছে এক মাস হয়েছে এটা এমন কোন বড় কোন ব্যাপার না যেমন একটু আগে আপনি বোধহয় শুনলেন আড়াই বছর হয়ে গেছে কোনো খবর নাই সেখানে এক মাস এটা কোনো ইমিগ্রেশনে মানে যে অবস্থা ব্যুরোক্রেটিক প্রসেস এবং এটা শুধু আমেরিকা না সব জায়গায় আছে আর কি এবং সেখানে এক মাসের জন্য ধরেন আপনি আমার কাছে আসলেন আপনি একটা পত্র লিখিয়ে দেন এই ধরনের পত্র তো আমি লিখি না এ কোনো মানে হয় না আপনি একটু সহ্য করেন এটা ভালো কথা না যে এক মাস হয়ে গেছে এখনো আপনি নিশ্চিত চান আপনার বেগম সাহেব আসুক আমরাও চাই কিন্তু একটু কষ্ট করেন মানে এটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে এমন কোন দীর্ঘ সময় জি জি আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমার নাম মোহাম্মদ রহমান জি বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমাদের এই একজন এখানে মানে বাংলাদেশে বিয়ে করছে সাত দিনের মাথা চলে আসছে আর কি এখানে ওকে ওকে এখন চার বছর ও কোনো খবর খবর নিচ্ছে না বা কোনো ইয়ে ইয়ে করতেছে না এখন কি ওই মহিলার কি কোনো কিছু এখানে ইয়ে পাওয়ার আছে মানে কোনো কেস বা কোনো কিছু জি ধন্যবাদ আপনি ফোনে থাকুন আমার দেখেন আপনার ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসতে শুরু করেছে চার দিনের মাথায় বিয়ের পর এসছে চার বছর যাবৎ কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না মেয়ের উনি যেহেতু বাংলাদেশে আছেন এবং এটা যদি বিবাহ জনিত যে ব্যাপারটা হলো সেটা যদি হয় উনি বাংলাদেশের আদালতে এটার জন্য রেকর্ডস যে সমস্ত ওনার জন্য যে সমস্ত রিলিফ এভেলেবল আছে সেগুলো সিক করবেন এবং এটা সাথে ইমিগ্রেশনে আমি না জড়িয়ে 
একজন মানুষ একজন মানুষের খোঁজ খবর নিচ্ছে না এটা বাংলাদেশে ওই ভদ্রমহিলা আছেন আমি ঠিক শুনে না এটা ভদ্রমহিলা ভদ্রলোক হতে পারেন হ্যাঁ তো সেখানে যদি উনি दावी करते नर्माल कोर्टे चार बच्चों खोज करना जो मिजानुर सुप्रिय दर्शक टीवी एनलिस अनुष्ठने अपन के आबो स्वागत हमें कथा बोलने उपस्थित एटर्नी मीर मुहम्मद मिजानुर रहमान सहेबर संगे मूलत डोमेस्टिक भायोलेंस नहीं आपनारा जी तरह संगे सर कथा बोलते चान एक फोन नम्बर आज सरसरी अपना फोन टी नहीं कथा बोलो नम्बर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट फेसबुके पाबीन टी एन टोटी फोर यब्दगल सार्च कर लेने सरसर अनुष्ठान देखते पाबीन प्रश्न करते हैं प्रश्न देवरा बरती जागे डोमेस्टिक भायोलेंस नहीं बे कि कथबार्ता एन एक जैगे तो अपना कि मतमत सुनते चाहिए चा, चाइल्ड कस्टोडी चाइल्ड सपोर्ट धरन प्राय सुनते पाई इखने बाबा तर वाइफ एवं बाच्चा को खोज खबर निच्चन ना प्राय सुनते अन्न जैगे आंतु तो तेरे कोकम भरण पोषण दिशन ना को घटनार कारण ता विच्छिन्न आई रकम विषय की आनी देखते पान हाँ अभी यह बेपारे मोटामुटी प्रचुर क्ज करी बेपार आनी ठीक एक समय चायनाई डिवोर्स करते गाइल्ड सपोर्ट चाइल्ड कस्टडी स्पाउसल सपोर्ट सबकि इनफरमेशन दे 
এরকম বিভিন্ন ঘটনা ঘটে আবার এরকমও হয় ফর হোয়াট এভার রিজন আমি ওইখানে জাজমেন্ট কলেজ যাচ্ছেন যাচ্ছি না অনেক সময় কেউ একজন পুরুষ বা এটা ভদ্রমহিলা আমার এরকম বিভিন্ন ঘটনা আছে তারা বাচ্চা নিয়ে আরেক জায়গায় চলে গেল তখন আরেকজন তাকে খুঁজেও পাচ্ছেন না তো তখন আমরা ওই রিট পিটিশন করি বা বিভিন্নভাবে ই করে তাদেরকে ওই বাচ্চা সারেন্ডার করাই কোর্টের মধ্যে করার পরে তারপরে হয় এই বাচ্চার কাস্টডি কে পাবে কারণ কাস্টডি যিনি পাবেন না নন কাস্টডিয়াল প্যারেন্ট তখন প্রশ্ন আসবে ওনাকে তখন চাইল্ড সাপোর্ট দিতে হবে এবং সেখানেও মোটামুটি একশো চুয়াল্লিশ হাজার ডলার যদি জয়েন্ট ইনকামের ব্যাপার হয় এটা একটু খুব ক্লিয়ার কিছু চার্ট আছে এক বাচ্চার জন্য সেভেন্টিন পার্সেন্ট দুই বাচ্চার জন্য মানে এরকম একটা চার্ট আছে ওই করে সাপোর্ট দিতে হয় এবং মিনিমাম পঁচিশ টাকা দিতে হয় এরকম মানে কিছু না কিছু টাকা পয়সা দিতে হবে এবং ওগুলো যদি বকেয়া থাকে ছ মাস বকেয়া থাকলে আপনি জেলে যাবেন এবং এটা শুধু যে গরিব টরিব লোক ক্রিমিনাল লোক তার না প্রফেসর ডাক্তার এরকম বহু লোক এরকম জেলে যেতে পারে এবং এরকম হয় আচ্ছা এইগুলো একটা কথা তো প্রথম ফাইটটা হয় এবং সেটা একটা করুণ একটা ব্যাপার হয় চাইল্ড কাস্টডিটা কে পাবে এই বাচ্চাকে নিয়ে যে টানা হেসটা হয় সেটা খুব দুঃখজনক কিন্তু এই জিনিসটা হয় তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কে বাচ্চাটা পাবে বাচ্চার এখানে কোনো এক সময় গিয়ে হয়তো কিছু সে থাকে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি বাচ্চাকে এখানে ইনভলভ না করে দুজনের মধ্যে আমরা স্টিপুলেশন করার চেষ্টা করি এবং সেখানে কোনো এমন কোনো কথা নাই আইনগতভাবে যেমন আমি বলি নাইনটিন সেভেনটিন এবং উনিশশো উনাশি সালে সুপ্রিম কোর্টের একটা কেস আছে ওর ভার্সেস ও ডাবলার ভার্সেস ও ডাবলার ওর এবং তারপরে আশি সালে নিউ ইয়র্কের এরকম একটা কেস আছে যার ফলে ওই বাচ্চা হলেই মা পাবে বাচ্চা এরকম কোনো জেনারেলাইজেশন এরকম নাই তো এটার পরে তো এবং সেখানে বিভিন্ন রকম মানে এখানে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড ওটা করে এরকমের আপনার বিভিন্ন রিকোর্স আছে যদি এরকম কেউ এরকমের সাপোর্ট দিচ্ছে না বিভিন্ন রকমভাবে অত্যাচার করতেছে আপনার ফ্যামিলি কোর্টে আপনার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন তার মধ্যে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সম্পূরক প্রশ্নের মতো ধরেন এইটা শুনে তো আমরা অনেক সময় দেখি যে যে কোনো রকমের একটা ব্যাখ্যারও কিন্তু দুর্বলতা থাকে হয়তো আমি ভাবছি যে এটা আমার উপর অত্যাচার হচ্ছে আমি ভাবছি যে আমাকে টর্চার করা হচ্ছে ফলে হঠাৎ করে আমরা শুনি যে অনেকে হয়তো নাইন ওয়ান ওয়ান কল করে ফেলেছে বা এ কিছু হলো নাইন ওয়ান ওয়ান কল করে ফেলেছে এইটার তো নেগেটিভ দিকও আছে যে শুধুতেই নাইন ওয়ান ওয়ান বা পুলিশের হেল্প নেওয়ার উচিত নাকি আসলে কখন কোন পর্যায়ে পুলিশের হেল্প নেওয়া উচিত একটা পর্যায়ে আছে তারপরে আমি তারপরে আমি কথা বলতে চাই না কারণ আমি সমাজ বিজ্ঞানী না জি আমি উকিল জি হ্যাঁ এবং আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে লাইব্রেরিটি একটা প্রশ্ন ধরেন আমি আপনাকে এখানে বললাম কেউ ভাবলো আপনি যে কেউ ব্যাখ্যা করছেন আমি বিশেষজ্ঞ বা ইত্যাদি মানে এরকম জুরিস ডক্টর ডিগ্রি হ্যাঁ একজনে ফোনটা করলো না আপনি বললেন তারপরে যদি আরো কোনো একটা বড় বিপদ হয় এর দায়িত্বটা কে নিবে ফলে আমার কাজ হবে না বলা যদি আপনি কেউ একজন পুরুষ অথবা ভদ্রমহিলা কেউ যদি বিপদের ইমিনিয়েন্ট ডেঞ্জারের সম্মুখীন হন বা অ্যাকচুয়ালি যিনি এরকম নির্যাতন হয় আপনারা অবশ্যই ল এনফোর্সমেন্টের এবং আমি শিওর এটা আপনাদের মানে আপনাদের আপনাদের যে মিডিয়ার থেকে আপনারা এই দায়িত্ব নেবেন যে আপনারা ডেফিনেটলি আপনারা ল এনফোর্সমেন্টের সাহায্য নেবেন নাইন ওয়ান ওয়ান আপনি কল করবেন পিরিয়ড জি তারপরে যদি আসে ইয়েস এখানে সাউথ আমেরিকা সাউথ ইন্ডিয়ান সরি সাউথ এশিয়ান বিভিন্ন গ্রুপ ভদ্রমহিলাদের গ্রুপ এরকম লবিং করছে যে ম্যান্ডেটারি অ্যারেস্টটা যেন না হয় সেটা হচ্ছে পরের কথা যে তারা যদি আইন চেঞ্জ করতে পারে বা বিভিন্ন কিছু হয় পুলিশ ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন যদি এই ধরনের কল হয় অনেক সময় যে জিনিসটা হয় যে পুলিশে কিছু করা থাকে না কারণ তারাও কোনো লাইব্রেরিটি যেতে চায় না এবং যেতে চায় না না পারে না আইন আইনগতভাবে কারণ এটা পুলিশ বলতে শুধু পুলিশটা পুল সিটি এখানে মিলিয়ন্স অফ ডলার্স এর লাইব্রেরিটি মানে এখানে হয়তো তাদেরকে দিতে হবে এরকম হচ্ছে তো তখন তাদেরকে মাস্ট অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হয় সেখানে একদিন থাকে দুই দিন থাকে তিন দিন থাকে এই যে ব্যাপারগুলো তখন আরও হয়তো সংসারটা ভাঙে কিন্তু যদি এটা না করা হয় ওই ভেবে যে সংসারটা থাকুক তখন যদি ভদ্রমহিলা বা ওই ভদ্রলোকের আরও বিপদ হয় তখন এই দায়িত্বটা কে নেবে সুতরাং 
ওইটা আমি ওইভাবে বলবো না তাহলে ওনারা কি চাচ্ছেন যে আমরা ফোন করব কিন্তু সরাসরি প্রথম ধাপেই যেন অ্যারেস্টটা না করা হয় হ্যাঁ মানে পুলিশ আসলে জিনিসটা ব্যাখ্যা হবে পুলিশ আর একটু ডিসক্রিপশন দেওয়া বা ওই ভদ্রমহিলে যদি মনে করেন যে না ঠিক আছে এখন ঠিক হয়ে গেছে মানে এখানে আরেকটু ব্যাপারটা স্কোপটাকে একটু ওয়াইড করা যে জিনিসটা তো সেখানে একটু আছে কিন্তু আপাতত যে ব্যাপারটা হচ্ছে কেউ যদি নির্যাতনের শিকার হয় বা এমন একটা জরুরি অবস্থার মধ্যে পড়েন যে নির্যাতন হতে পারে তো তখন যেন অবশ্যই মানে সরকারের সহযোগিতাটা নেয় নেয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহযোগিতা নেয় আমরা একটা ফোন নিয়ে আসতে চাই ফোন নিয়ে আসার পর আপনার কাছ থেকে একটা ভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইব সেটা হচ্ছে স্টোর পিক আপ मिजाना একটা হলো যে আমার আম্মাবার জন্য আমি अप्लाई করতে চাচ্ছি তো ওনাদের বাংলাদেশে ওই যে ভোটার আইডি তে একটু বয়সে একটু সমস্যা আছে কিন্তু গদার ম্যারেজ সার্টিফিকেটে ঠিক আছে সব কিছু তো ভোটার আইডি কোনো প্রয়োজন আছে নাকি अप्लाई করতে গেলে বা ইমিগ্রেশন ইয়ে করতে গেলে আর কি এটা একটা প্রশ্ন জি মানে এটা তো ঠিক করা যাবে না হয়তো বাংলাদেশে আমি জানি না বুঝছেন না আর সেকেন্ড প্রশ্ন হলো যে আমি আমার ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করতে চাচ্ছি তো ওনাদের अप्लाई করতে গেলে ওদের কি কি কাগজপত্র লাগবে প্রথমে আর কি মানে আমি সাবমিট করতে হলে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি শুনুন আচ্ছা আপনি দুটো ব্যাপারেই আপনার উচিত হবে একজন অ্যাটর্নির সাথে বসে আপনার কাগজপত্র নিয়ে কথা বলা আপনার ওখানে কেন ওই ভোটার আইডি তে ওই डिफरेंट একটা ডেট অফ বার্থ হলো অনেক সময় নামের একটা বদল হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সেখানে আমি মীর মোহাম্মদ মীর রহমান এসে মার্ক রহমান হয়ে গেলাম সেটা আমি বলতে পারি কিন্তু আমার ডেট অফ বার্থটা কেন চেঞ্জ হলো সেটা আপনি বাংলাদেশের যে দুই যে যারা ম্যারেজ রেজিস্টারে যেই বা বার্থ সার্টিফিকেট যারা ইস্যু করেন আর যারা ভোটার আইডি ইস্যু করেন ওদের মধ্যে আপনি একটা সংযোগ করে আপনি এই ব্যাপারটা সলভ করেন কারণ পরবর্তীকালে যদি আপনার কোনো একটা ডকুমেন্ট ওরা চেল এবং তারা জানে বাংলাদেশের আইডি ডকুমেন্টস কি 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 আসে তখন যদি এটা চায় এবং তখন যদি এটা আপনি দেন এবং ওটা ডিফারেন্ট একটা ই থাকে ডেট থাকে তখন এটা একটা ফ্রড সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যাবেন পসিবল ফ্রড এবং তখন এটা একটা ভালো সমস্যা হবে নাম্বার ওয়ান সুতরাং ওগুলা ঠিক না করে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন না এগুলো একটা কথা আর ভাই বোনের ব্যাপারে কি কি লাগবে बेसिकाली कथा हे घटना की भाई बोर जो एप्लाई करते हैं सीटीजन होते नागरिक होते मान कि পাসপোর্ট আমেরিকান পাসপোর্ট আমেরিকান ন্যাচারেশন সার্টিফিকেট বা আপনি যদি এখানে জন্ম হয় আপনার আপনি আপনার বার্থ সার্টিফিকেট এভাবে করে আপনি আপনার যে আপনি আপনার নাগরিকত্বটা প্রমাণ করবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তারপর হচ্ছে আপনি কার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বা বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তার মানে আপনাকে প্রুভ করতে হবে আপনারা একই বাবা মার সন্তান তো তাহলে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট ওনার বার্থ সার্টিফিকেট ওই দুটার মধ্যে আপনার বাবা মায়ের নাম এক বানান সহ এক হতে হবে ওই একটু এদিক ওদিক এগুলো বলে কোনো পার পাওয়া যাবে না তো এই হচ্ছে বেসিক জিনিসটা ওনার বার্থ সার্টিফিকেট আপনার বার্থ সার্টিফিকেট আপনার ন্যাচারেশন সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্ট এই বেসিক হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো তারপরে যখন শুরু করবেন দেখবেন যে আরও অনেক কিছু চাবে আগে ইমিগ্রেন্ট পিটিশন ছিল দুই পৃষ্ঠার এখন হয়েছে আঠারো পৃষ্ঠা তো আশা করি বুঝবেন এখানে আরও অনেক কিছু দিতে হবে ওগুলা আপনি যখন অ্যাকচুয়ালি করবেন হ্যাঁ আপনি কারো একজনের সাথে বুঝে আপনি নিজেই ফর্মটা দেখলেই বুঝবেন তখন ওইখানে উত্তরটা পেয়ে যাবেন এখানে আমি মোট যদি কম্পিটেটেড কোনো ইস্যু থাকে সেখানে আমি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমরা পাশাপাশি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা শুধু অতিথিদের অভিজ্ঞতায় আপনাদের সঙ্গে বিনিময়ের চেষ্টা করে থাকি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অবশ্যই আপনার আশেপাশের সার্টিফাইড বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের হাতে আর তিন মিনিট সময় আছে আপনি শুধু স্টোর পিক আপ বা সফট লিফটিং এর শাস্তি এবং এটা একটু বলবেন হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই যে আবারও সেই আগে থেকে শুরু করতে হয় একটা সময় ছিল যখন মানুষের শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন সমস্যা ছিল তো তারা মোটামুটি বদলকের মতো সে উনি হোক কি ওনার বাচ্চা কাচ্চার হোক তারা 
হয়তো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা শুধুমাত্র যে এই কদিন আগেও একজন ভদ্র মহিলা ওনার বয়স ষাটের উপরে হবে উনি আসলেন এবং ওনার মানে সবলিফটিং করেছেন সোজা কথা তো এইখানে প্রথমে যেটা হয় ওরা ধরে ওদের লয়ার আছে ওরা ওই ওটা টাকাটা নেয় একটা সিভিল কেসের মতো করে টাকাটা নেয় হ্যাঁ ওরা একটা ফাইন করে ওইটা সিভিল একটা ব্যাপার ওইটা না দিলে তারা সিভিল কেস করবে ওটা করার ছাড়াও আপনি তো ওরা পুলিশ কল করবে এবং পুলিশ কেস হবে তো আপনি ওই টাকাটা দিয়েছেন মানেই এই নয় যে আপনি আপনার ক্রিমিনাল যে আপনার লাইবিলিটি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন সেটা স্টেট ভার্সেস আপনি যেমন আপনি মেসিসে গিয়ে যদি আপনি মানে আপনি মানে আমি যদি মেসিসে চুরি করে থাকি ওটা মেসিসের সাথে তখন না ওটা স্টেট ভার্সেস আমি তো সেখানে এই জিনিসটা হয় তো এখন এবং দেখা যায় যে অনেক সময় এটি প্রথম না এর আগেও করেছেন তো এরকম একটা ব্যাপার তারপরে আমার এরকম ছিল সতেরো আঠারো বছর বয়সে অলবেনিতে এক স্টোরে গিয়ে মানে মেসিজেই বন্ধুদের সাথে বেড লেগেছে যে আমি একটা জ্যাকেট চুরি করে নিয়ে আসব আমি ধরা পড়বো না তাহলে তুমি আমাকে দশ টাকা দিবা তো দশ টাকা দিচ্ছে আবার গেছে আবার ধরা পড়ছিল তো সেইখানে গিয়ে যে ওই যে তাদেরকে ধরে পঞ্চাশ টাকা রেখে ছেড়ে দিয়েছিল সে ভাবছে এটাই তার বিচার কিন্তু না সে বন যে বেরিয়ে আসে তার কোর্টে যাওয়ার কথা ছিল সে যদি ওইখানে না যেয়ে থাকে তার নামে আউটস্ট্যান্ডিং বেল জাম্পিং এর আপনার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে এগুলো একটু সাবধান থাকতে হবে কিন্তু আবার এট দ্য সেম টাইম ওইটা এক জিনিস আরেকজন বদল লোক ফ্লোরিডা সে এসে বলতেছে যে মানে পরে বের হয়েছে যেটা লুকের ছিল প্রথমে তার বয়স বত্রিশ বছর দুই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বউ নিয়ে মলে গিয়ে দুইবার নট অনলি অ্যারেস্টেড সে কনভিক্টেড সবলিফ্ট তো এগুলার বিভিন্ন রকমের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের আছে এদিক থেকে দূরে থাকাই ভালো ও ডেফিনেটলি এটা উনিও জানে যিনি করতেছে উনিও জানে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এগুলো করলে এগুলার ক্রিমিনাল এবং এগুলো থেকে যায় আজীবনের জন্য একটা স্পট যেটা সমস্যা থেকে যায় এবং এগুলা আপনার গ্রিন কার্ড পেতে বা পরে চাকরি পেতে বিভিন্নভাবে আপনার সমস্যা জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা কথা বলেছি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হয়েছেন আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাটল অসুপ্রিয় দর্শক আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা হয়তো আগামী কোনো দিনে আপনাদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেব ফেসবুক আমাদের সঙ্গে সাইফ আলী ওয়াহিদ হোসেন আর বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো আজকে প্রসঙ্গের কারণে দিতে পারলাম না পলাশ সাহেব তিনিও লিখেছেন আমরা সামনে কোনো একদিন হয়তো এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেব আজকের মতো ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায়